Ciao a tutti, io sono Lodovico Dinkau e questa è la Masterclass di Power Pivot. Allora abbiamo concluso la parte 5 dove abbiamo visto come funziona lo star schema e abbiamo visto un po' come funzionano i contesti valutativi. Ci torneremo in futuro con le formule eh, DAX complesse, andremo e analizzeremo ancora questi concetti per approfondirli ulteriormente. Ma diciamo che adesso faccio una sezione di eh, riposo, nel senso che andiamo a vedere un paio di cose abbastanza semplici. Quindi facciamo una lezione sui KPI di Power Pivot. Quindi andremo a vedere come creare un KPI di Power Pivot e poi faremo una brevissima eh, panoramica sulle formule cubo vedendo come possono tornarci utili e poi passeremo praticamente a fare DAX a go go adesso qui ho messo qualche eh, nome così però insomma poi eh, mi inventerò un sacco di lezioni eh, riguardanti il eh, DAX allora andiamo nel file di esempio ecco qua questo è il file di esempio che ho creato praticamente ho una tabella singola quindi una singola tabella nel mio eh, modello mi sono tirato giù una dimensione poi ho una funzione quindi qui che cosa ho fatto praticamente ho realizzato una eh, misura quindi ho fatto la misura quantità che mi fa semplicemente la somma di quantità e poi ho fatto anche un conteggio del l'articolo e l'ho moltiplicato per cento in modo da avere poi un raffronto con la quantità per farvi capire come potrà agire poi sul KPI. Quindi ho creato queste due misure. Che cosa ho fatto poi? Ho tirato appunto giù la misura, mi sono tirato giù il campo quantità che ho eh, realizzato, ho tirato giù l'obiettivo che ho dato al mio KPI e ho tirato giù la quantità di stato che praticamente è il KPI che ho creato con Power Pivot. Se noi andiamo a vedere, io tolgo questi due oggetti qua praticamente, se andiamo giù, qui compare un semaforino, questo è il KPI e se andiamo dentro troviamo praticamente la misura che fa la somma della quantità che vi avevo appena mostrato, trovo il mio obiettivo e trovo anche il mio eh, stato, eccolo qua, che appunto la cosa bella di questi KPI è che noi abbiamo praticamente un oggetto che esprime praticamente un elemento grafico che eh, va a variare il colore in base al rapporto che c'è con eh, il campo quantità e l'obiettivo che ho fissato. Allora, vediamo come si realizza questa cosa qua e come si può andare anche un po' oltre eh, svincolandosi magari dall'obiettivo fisso come ve l'ho indicato qui. Allora, per realizzare il KPI come si fa? Adesso magari eh, questo qui lo andiamo ad eliminare, quindi andiamo qui sul menu power pivot andiamo su kpi gestisci kpi e adesso eliminiamo questo kpi così lo ripetiamo da capo quindi dicevamo noi abbiamo la nostra misura il kpi lo potete realizzare solo su una misura se voi avete il campo quantità qua giù in basso a destra non potete applicare un kpi al campo quantità lo potete fare solo a una misura quindi se dovete utilizzare il campo quantità la prima cosa da fare è andare a creare una nuova misura e fare una misura quantità che fa quello che deve fare nel nostro caso ci interessa la somma e quindi faremo la somma di quantità perfetto fatto questo abbiamo la nostra misura che può essere associata poi a un kpi perché il kpi deve essere sempre associato a una misura quindi andiamo su power pivot andiamo su kpi e facciamo nuovo kpi comparirà questa finestra qua vedete che qui intanto la misura la trovate praticamente all'interno della eh, tabella quindi è stata posizionata nella tabella del whip e compare qui quando noi poi andiamo nell'area kpi e facciamo un bel nuovo kpi lui ci dice guarda Basa, campo base, KPI, valore, ok, quindi qual è il campo sul quale noi andremo ad applicare il KPI? Io gli scelgo quantità, quindi andrò a lavorare sul risultato della quantità. E poi lui mi dice, guarda, vuoi definire il valore di destinazione, quindi sarà quello che lui confronta poi per andare a fare i colori e le concine che vediamo qua sotto, su una misura basato su una misura dinamica, quindi in questo caso, o su un valore assoluto. Adesso io metto un valore assoluto e metto magari 50.000 come vedevamo prima quindi se vediamo sotto che cosa succede che mi fa i tre colori poi io ovviamente posso andare a giocare con queste barre che vedete qua giù per farne di più o eh, di meno e qui posso anche andare ad indicare i colori di destinazione quindi qui scatterà il giallo tra il 17.000 e il 28.000 poi il verde tra il 28 e il 65.000 e così via quindi posso giocare con queste cosette qua che cos'è la destinazione che vedete qui sulla destra questa destinazione qua è il valore del mio 
valore assoluto che ho messo qua quindi è la destinazione significa che io ho il rosso da 0 a 20.000 giallo da 20.000 a 40.000 poi ho da 40.000 a 50.000 che è la mia destinazione ok è verde e poi prosegue con verde con qualsiasi valore che sia superiore appunto al valore assoluto che ho messo ok perché io potrei dirgli guarda fammi il giallo fino alla destinazione ok e poi mi fai il verde quindi voi potete giocare appunto con queste cosette qua e sotto potete cambiare le concine come più eh, preferite sono ci sono queste queste concine qua non ne possiamo mettere altri in più possiamo andare a mettere una descrizione al KPI, al valore, al testo, alla destinazione, così possiamo andare a ricordarci come abbiamo regolato il KPI, però insomma è abbastanza semplice la descrizione, forse è anche superflua. Comunque scegliamo questo KPI e vediamo che cosa succede, io premo OK. Ecco che qui praticamente crea un semaforo e qui mi mette giù praticamente la, il mio KPI con degli 1 e degli 0, 1, 0 e meno 1 che sarebbe rosso, giallo e verde, però non mi sta comparendo l'iconcina, è perché quando voi la create praticamente lui vi riporta semplicemente il valore di riferimento, quindi la prima cosa da fare se volete vedere il risultato è eliminare, quindi noi andiamo e togliamo appunto il KPI dal nostro riquadro di valori, lo togliamo, andiamo nel nostro semaforo e vediamo che ha spostato praticamente la quantità che avevamo fuori, la misura che avevamo cal calcolato fuori, me l'ha chiamata praticamente quantity perché è un, un obiettivo, è uno stato calcolato sul KPI quantity, quindi sulla quantità quantity, misura quantity. Qui ho il valore e lui me lo chiama valore di quantity, ok, non si chiama più solo quantity, e lo tiro giù, ok, e eccolo qua. Poi mi fa comparire l'obiettivo, ok, e questo io posso tirarmelo giù se voglio in pivot piuttosto che me lo metto anche eh, no lo posso mettere solo sui valori effettivamente e poi mi tiro giù lo stato nel momento in cui lo vado a ritirare giù ecco che compaiono le mie concine poi se vado qui vedete compare una freccettina eh, nera se vado in testata al campo vedete vado qui così compare nera ok mi seleziona tutto il campo in questo caso io posso andare sul menu home e faccio magari un centramento del mio KPI ecco che ho appunto ho ottenuto il mio KPI bello e visivo vediamo se andiamo a modificarlo che cosa succede quindi andiamo su power pivot andiamo su KPI gestisci KPI eccolo qua ok quindi eccolo qua facciamo modifica lui mi fa vedere praticamente la misura che io ero andato a realizzare perché me l'ha spostato dentro al gestisci KPI ok e qui vediamo appunto se cambio ad esempio il le mie concine poi premo ok e premo chiudi vedete che qui non cambiano quindi per aggiornare sempre lo stato con quello nuovo che avete selezionato dovete sempre fare l'operazione di andare a togliere la misura e andare a rimetterlo ok e dopo ovviamente andate a ricentrarlo come vi dicevo quando io adesso vado su power pivot entro in kpi gestisci kpi la misura me la trovo qua tant'è che se io adesso vado su power pivot misure faccio gestisci misure ok la trovo anche qui però viene utilizzata per questo indicatore tant'è che se io vado in kpi faccio un nuovo kpi e gli dico guarda campo basato su non mi trova più la misura quantità perché la misura quantity è già stata assegnata a un kpi quindi una misura può essere assegnata solo a un kpi dovete fare per la stessa misura due kpi che vengono valorizzati in modo differente dovete fare due misure differenti se avete per caso questo tipo di eh, esigenza anche perché se andiamo qua vedete aggiungi i valori noi possiamo andare qua io aggiungo un altro valore però ottengo sempre <coughs> lo stesso campo non è che posso entrare e modificare questo se faccio clic destro vedete, non mi fa aggiungere un altro stato che prende un'altra logica sull'assegnazione di questi valori torniamo ancora qui per vedere l'ultima cosetta andiamo su gestisci kpi ipotizziamo che noi la misura non la vogliamo cablare su un valore assoluto ma lo vogliamo cablare su un'altra misura quindi io qua ho fatto il count di articolo ok quindi prendo l'articolo il count di articolo quindi prendo questa misura qua vedete mi compaiono queste cose quindi cambio le percentuali quindi eh, la destinazione è praticamente sempre il valore che avrò in risultato da article quindi se qui avrò 20.000 per dire premo ok un attimo così lo vediamo l'obiettivo adesso vedete è questo ok quindi torniamo dentro per capirlo meglio se io vengo qua ok che cosa significa facciamo così facciamo così per spostare la destinazione potete usare questa freccia vedete se vi spostate cliccate sulla freccia perché ovviamente se andate qui la destinazione non la potete modificare quindi da qui la spostate avanti e indietro da qui oppure anche da qui a sinistra 
è la stessa cosa ok solo che qui ovviamente gioca più su questo valore andiamo a metterla più o meno in centro qui mettiamo le percentuali quindi che cosa significa che qui la mia destinazione è qua ok qui è il 100% tant'è che se io sposto qua vedete quando mettete una misura lui gioca sulle percentuali del risultato di questa misura quindi se è il 100% ok qui è 120 e qua magari facciamo 80 quindi qua sarà 22.000 100% e qui se sarà ad esempio eh, non so 18.000 adesso ho fatto il conto a occhio ok eh, 18.000 sarà sulla riga del cambio colore quindi 17.999 mi compare rosso altrimenti mi compare giallo e così via insomma quindi se vado a dare l'ok ok ecco che ricordiamo ci togliamo lo stato rimettiamolo per sicurezza ecco che compare la nostra bella eh, iconcina lo centriamo e ecco che il nostro KPI è basato su questo su questo praticamente e lo ragiona sulla percentuale ok quindi qua 1100 1140 sicuramente è tra l'80 e il 120% Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, lasciate un bel like al video se vi fa piacere, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale e magari pensate a fare anche l'abbonamento se vi va di sostenere questo canale e sostenere il lavoro che sto facendo lasciando tutte le risorse e tutti questi corsi pubblici a tutti. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!